ഹലോ എവറിവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നേ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാറ് പ്രീമിയം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൂടി വിളിക്കും അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കും കേട്ടോ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നമ്മുടെ പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഷെയർസ് ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു നമുക്ക് കുറച്ച് ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയൊക്കെ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റും കോൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോൾസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യും പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്യാ ഫെയിലായി പോകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർ കോൾസ് ഡ്യൂ ഓൺ ദ ഷെയർസ് ഹെൽപ്പ് ബൈ ദം ആ ടോട്ടൽ ഓഫ് സച്ച് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രീസിൻ്റെ ഒപ്പം എഴുതാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കാണിക്കുക കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ കോൾസ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ അരിയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി തരാതെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കോൾസ് തരാതെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ അരിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എഴുതാം അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഷെയർ കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഷെയർ കോൾസ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള എൻട്രി തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓഫ് ടു പെർ ഷെയർ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഹാവിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ കോൾ എമൗണ്ട് പാസ് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കമ്പനി വെൻ നോ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ഫോർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ഫോർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കണേ മൊത്തം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു കോൾസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഫസ്റ്റ് കോളിന് എത്ര രൂപയാണ് ടു റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ പെർ ഷെയറിന് ടു റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഉള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ത് ചെയ്തില്ല കോൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തില്ല ഫെയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾ മണി ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കോൾസിന് അരിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി വരും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ വരും അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കോൾസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആവുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൾ ഡ്യൂ ആവുമ്പോ
19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 Indonesia First call account data, first call account data, two share capital, it's 20,000, 20,000 and 20,000, 20,000 and that's what we call being here. Okay, let's open a separate account. That's why we receive it. Receive it. Bank account data, two equity share capital, first call. Okay, let's. Same, 19,000. நம்மல் அரியர்சு கொருச்சிட்டுள்ளா, 19,000, 19,000 காணிக்கியா. இனி separate account open செய்துவுண்டு, அடுத்து என்றுரேந்து விரும் calls in arrear account, calls in arrear account, debtor to share first call. Allotment ஆயிருந்தங்கு விட, calls in arrear account, debtor to share allotment வந்தேனே, எத்திரையான் அரியர் அமோண்டு, 1000 ஆனு, ஆ 1000 இதா. இத்திர் உள்ளு வெல்லி வித்தியாசு உன்னுல, இறன்றேன்றுன் சேயுமானு, ரண்டு கேசிலம் விரா, separate account open செய்துவிட்டு qualifying நீங்கள் angels payable 3 on application application ले त्रा गिटनम 3 आन 4 on allotment 3 on first and final call all monies were received एल्ला मनी receive एदु पक्ष इंद मात्रंगे डीटलिया final call लो उरु 10,000 shares गिट्टांड अद एंदान calls in arrears आनल 10,000 shares final call ले arrears वन्नतेंड assuming that company close book on 30th June every year LIR लो 30th June लाने दिया company books close हीया अंगने आने 
അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആസ് പെർ ടേബിൾ എ ആസ് പെർ ടേബിൾ എ എത്രയാണ് കോൾസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അരിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ വരയ്ക്കണം അല്ലേ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി അത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജാനുവരി വൺ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം ഡേറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ജാനുവരി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സോറി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്കാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു ബീയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് മാർച്ച് വണ്ണിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മാർച്ച് വണ്ണിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ സോറി ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ എത്ര റുപ്പിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണേ ത്രീ ലാക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ബീങ് എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അടുത്തത് മാർച്ച് വണ്ണിന് എന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആയി അല്ലേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഷെയർസിന് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ലാക്കാണ് നമുക്ക് എത്ര എന്ത് വരുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്നത് ഫോർ ലാക്കാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ബീങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മാർച്ച് ഒന്നിൽ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒന്നും അരിയേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് അടുത്തത് ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ രണ്ട് കോൾ ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ആവുമ്പോൾ ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്കിന് ത്രീ റുപ്പി അപ്പം എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ബീങ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ബീങ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് നരേഷൻ എഴുതണം അടുത്തത് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡ്യൂ ആയി ഇനി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇവിടെ മൊത്തം എത്രയാണ് കോൾ മണി ത്രീ ലാക്കാണ് വരുന്നത് അതിൽ എത്ര അരിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ കോളിൽ ടെൻ തൗസൻഡിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിന്
തേർട്ടി തൗസൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാം ഇത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നല്ലേ ജൂൺ തേർട്ടീത്തിന് നമുക്ക് ഈ കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് എന്താണ് വരിക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡുമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര എടുക്കുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് ടേബിൾ എ പ്രകാരമാണ് ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏപ്രിലാണ് അല്ലേ ഏപ്രിലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഏപ്രിലിൽ കൂടി കൂട്ടണം ജൂൺ തേർട്ടീത്ത് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം എത്രയാണ് വരിക ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക ആ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജേണൽ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നോക്കുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടേബിൾ എ പ്രകാരമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മാസത്തേക്കാണെന്നും കാണണം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സും മനസ്സിലായില്ലേ എസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സും ഇൻട്രസ്റ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഡൗട്ടോ സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്